இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆர்ஆர்பி குரூப் டி எக்ஸாமோட மேக்ஸ் ஓல்டு பேப்பர்ஸ் முதல் கொஸ்டின் பாருங்கள் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலால் வகுப்படும் மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்கு எண்ணை கண்டறியவும் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலாக எப்படி எழுதலாம் பதினெட்டு இன்ட்டு சாரி எண்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு நாலுன்னு எழுதலாமா ஸோ இந்த எண்பத்தி ஒன்பது அகேன் ஒன்பது இன்ட்டு ஒன்பதுன்னு எழுதலாமா ஒன்பதா மூணு இன்ட்டு மூணுன்னு எழுதலாமா மூணு இன்ட்டு மூணு இப்போது இந்த முந்நூற்றி இருபத்தி நாலால் ஒரு நம்பர் வந்து டிவைட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த நம்பர் நாலாலேயும் டிவைட் ஆகணும் ஒன்பதாலேயும் டிவைட் ஆகணும் மூணாலேயும் டிவைட் ஆகணும் சரிங்களா இதில் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரால் டிவைட் ஆகலைனா கூட அந்த நம்பர் வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி நாலால் டிவைட் ஆகாது சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நாலு எடுத்துக்கலாம் நாலால் எந்த நம்பர் டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு நம்பர் வந்து நாலால் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த நம்பரோட லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட் லாஸ்ட்டு டூ டிஜிட் வந்து நாலால் டிவைட் ஆகணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் நைன்ட்டி இது வந்து நாலால் டிவைட் ஆகுமா ஆகும் இது வந்து நைன்ட்டி இது ஆகாது நைன்ட்டி இதுவும் ஆகாது நைன்ட்டி இதுவும் நாலால் டிவைட் ஆகும் அப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது மற்ற ரெண்டையுமே நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்த காரணம் எடுங்க மூணு எடுத்துக்கலாம் ஒரு நம்பர் வந்து மூணால் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா அதோட சம் ஆஃப் டிஜிட் சரிங்களா அந்த டிஜிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கூட்டுறோம்னா கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து நமக்கு மூணால் டிவைட் ஆகணும் இப்போ வந்து இந்த டிஜிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கூட்டுறோம் என்ன கிடைக்குது நமக்கு நாற்பது இந்த நாற்பது மூணால் டிவைட் ஆகுமா ஆகாது அப்போ இது வந்து தவறான ஆப்ஷன் ஸோ நமக்கு இருக்கிற ஒரே வழி என்னது ஆப்ஷன் ஃபோர் இதான் வந்து சரியான விடை ஸோ உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் இதுவும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அந்த டிஜிட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கூட்டுங்க எவ்வளோ கிடைக்குது முப்பத்தி ஆறு இந்த முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது மூணால் டிவைட் ஆகுமா ஆகும் இந்த முப்பத்தி ஆறு ஒன்பதால் டிவைட் ஆகுமா அதுவும் ஆகும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் சரியான விடை அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் விமல் ரூபாய் ஐயாயிரத்தை இரண்டு வருடங்களுக்கு கமலுக்கும் ரூபாய் மூவாயிரத்தை நான்கு வருடங்களுக்கு சுமலுக்கும் ஒரே வட்டி விகிதத்தில் எளிய வட்டிக்கு கடனாக கொடுக்கிறார் இருவரிடமும் இருந்து மொத்தமாக ரெண்டாயிரத்தி இருநூறை வட்டியாக பெற்றார் அப்படி என்றால் வருடத்திற்கு எவ்வளவு வட்டி விகிதம் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது எதோ பொறுத்ததுன்னா ப்ரின்ஸிபல் டைம் அண்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது மூணையும் பொறுத்தது தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சேம்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எதை பொறுத்திருக்கும் அதோட ப்ரின்ஸிபல் அதோட டைம் இது ரெண்டை பொறுத்து தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெண்டாவது கண்டிஷன் பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் ஈஸ்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது வந்து ப்ரின்ஸிபல் ரேஷியோ ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீ இது வந்து ப்ரின்ஸிபல் ரேஷியோ டைம் ரேஷியோ எவ்வளவு டைம் ரேஷியோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் அடுத்து வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் இது வந்து என்ன டைம் ரேஷியோ ஸோ நம்ம ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டேரெக்டாக ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க டென் இஸ் டு டுவெல் இது வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ரேஷியோ நமக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட டோட்டல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி டூ யூனிட் இந்த டுவெண்ட்டி டூ யூனிட் தான் இந்த டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு அப்போது ஒரு யூனிட் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு யூனிட் ஹண்ட்ரட்னா டென் யூனிட் எவ்வளவு தௌசண்ட் ஸோ டுவெல் யூனிட் எவ்வளவு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதாவது எவ்வளோ வட்டி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இது பாருங்கள் இது வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கானது சரிங்களா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கிடைக்கிறது தான் இந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஐநூறுரூபா கிடைக்குமா ஒரு வருஷத்துக்கு ஐநூறுரூபா கிடைக்குமா ஸோ அப்போ ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஐநூறுரூபா வட்டி அப்படின்னா எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் பாருங்கள் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா நீங்கள் இதில் போட்டாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் சரிங்களா இப்போ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுத்தாலும் நாலு வருஷத்துக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருமா ஸோ அப்போ மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு முந்நூறுரூபா வட்டி அப்படின்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ கேன்சல் பண்ணோம்னா டென் பர்சன்டேஜ் எதில் போட்டாலும் உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் வரும் பனிரெண்டு கடிகாரங்களை விற்பனை செய்வதன் மூலம் ஒரு கடைக்காரர் இரண்டு
இரண்டு கடிகாரங்களோட செல்லிங் பிரைஸ் லாபமாக நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் பனிரெண்டு கடிகாரங்களோட செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் பனிரெண்டு கடிகாரங்களோட காஸ்ட் பிரைஸ் ஸோ செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸாக நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ப்ராஃபிட் இங்கே நமக்கு என்ன ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்கிது இரண்டு கடிகாரங்களோட செல்லிங் பிரைஸ் தான் நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்கிது இப்போ செல்லிங் பிரைஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துருங்க காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க டுவெல் எஸ்பி மைனஸ் டூ எஸ்பி ஈக்குவல் டு டுவெல் சிபி டென் எஸ்பி ஈக்குவல் டு டுவெல் சிபி இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் பிரைஸ் கூடிய ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் டிவைடர் பை செல்லிங் பிரைஸ் ஈக்குவல் டு டென் பை டுவெல் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளவு ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் டூ இதான் நமக்கு ப்ராஃபிட் ஸோ பத்து ரூபாய்க்கு ரெண்டு ரூபா ப்ராஃபிட்டாக எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ எக்ஸின் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஒய் எனில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் அப்படிங்கிறது எதற்கு சமமாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க நார்மலான கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் கொஸ்டின் தான் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய்க்கு ஈக்குவல் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இதான் கேட்டிருக்காங்க கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒய் டிவைடர் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒய் ஸோ ஒய்யும் ஒய்யும் கேன்சல் ஆகிடுமா இதை கேன்சல் பண்ணால் டூ வருமா ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடர் பை டூ எவ்வளவு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆப்ஷன் ஃபோர் குழாய் ஏ ஆனது ஒரு குழாயை எட்டு மணி நேரங்களில் நிரப்ப முடியும் குழாய் பி ஆனது பி ஸோ பி நேரங்களில் நிரப்ப முடியும் மற்றும் குழாய் சி ஆனது இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களில் நிரப்ப முடியும் அனைத்து குழாய்களும் திறந்துவிடப்பட்டால் நிரம்ப ரெண்டு புள்ளி நாலு மணி நேரம் எடுக்கும் அப்படியானால் பியின் மதிப்பை காண்க ஸோ எல்சிஎம் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ பி சி அப்படின்னு மூணு குழாய் இருக்குது முதல் குழாய் வந்து எட்டு மணி நேரத்தில் நிரப்பது ரெண்டாவது குழாய் நமக்கு கொடுக்கல பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது குழாய் வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் எடுக்கணும் இங்கே வந்து இந்த பியை வந்து விட்டுருங்க சரிங்களா பியை விட்டுருங்க எட்டு இருபத்தி நாலு இதுக்கு வந்து எல்சியம் எடுங்க இருபத்தி நாலா ஸோ அப்போ பியோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கங்க இருபத்தி நாலு பி அப்படிங்கிறது தான் இதோட எல்சியம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏவோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி பை எயிட் போட்டோம்னா த்ரீ பி கிடைக்குமா இது வந்து ஏவோட எஃபிஷியன்சி பியோட எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சியோட எஃபிஷியன்சி பி இப்போ டோட்டல் ஒர்க் டோட்டல் ஒர்க் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல் டோட்டல் எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு டோட்டல் டைம் ஸோ நம்ம டோட்டல் ஒர்க்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி அப்படிங்கிறதா டோட்டல் ஒர்க்கு ஈக்குவல் டு டோட்டல் எஃபிஷியன்சி நம்ம ஆல்ரெடி எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிட்டோமா எல்லாத்தையுமே கூட்டுங்க த்ரீ பி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு டோட்டல் டைம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கணக்கில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சாரி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஸோ டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வருமா இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டென் பின்னு கிடைக்குமா டென் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ பி இங்கே ஒரு பி இருக்கா ஃபோர் பி ஃபோர் பி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபோர் பி அந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பி ஸோ ஆன்சர் எவ்வளோ பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஐந்து ஆப்பிள்கள் மற்றும் ஒன்பது ஆரஞ்சுகளின் விலை மொத்தமாக ரூபாய் ஐம்பத்தி ஏழு ஒன்பது ஆப்பிள்கள் மற்றும் ஐந்து ஆரஞ்சுகளின் விலை மொத்தம் அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் மூன்று ஆப்பிள்கள் மற்றும் இரண்டு ஆரஞ்சுகளின் விலை என்ன ஸோ இந்த மாதிரி கொஷினை பார்த்தோன்னே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ ஆப்பிளை வந்து எக்ஸ்ட்ரா வச்சுடுவாங்க ஆரஞ்சை ஒயின்னு வச்சுட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி செவன் அடுத்து வந்து நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ இதை போல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இதை வந்து நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இதை வந்து ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அப்புறம் இதை வந்து சால்வ் பண்ணி இதுலேருந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க அடுத்து ஒய் கண்டுபிடிச்சி அகெயின் இந்த இதில் போடுவாங்க இதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூ போட்டுட்
பதினாலு ஆப்பிள்கள் பதினாலு ஆப்பிள்கள் ப்ளஸ் பதினாலு ஆரஞ்சோட மொத்த விலை எவ்வளோ கிடைக்கும் நூற்றி இருபத்தி ஆறு ரூபா சரிங்களா பதினாலு ஆப்பிள் பதினாலு ஆரஞ்சோட மொத்த விலை எவ்வளோ கிடைக்குது நூற்றி இருபத்தி ஆறு ரூபா இதை வந்து பதினாலால் டிவைட் பண்ணிடுங்க டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒரு ஆப்பிள் ஒரு ஆப்பிள் ப்ளஸ் ஒரு ஆரஞ்சோட விலை நமக்கு கிடச்சிருமா எவ்வளோ கிடைக்குது ஒன்பது ரூபாயின்னு கிடைக்குதா நமக்கு என்ன கேட்டுருக்காங்க மூன்று ஆப்பிள் மற்றும் இரண்டு ஆரஞ்சோட விலை கேட்டிருக்காங்க ஸோ மூன்று ஆப்பிள் ப்ளஸ் இரண்டு ஆரஞ்சோட விலையை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சிம்பிளாக ஒரு அசம்ஷனில் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டு நம்பரை கூட்டம் போது சரிங்களா ரெண்டு நம்பரை கூட்டம் போது நமக்கு ஒன்பது கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன நம்பரை நம்ம கூட்டணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நாலு அஞ்சு அப்படின்னு இருக்கலாம் இல்லை மூணு ஆறுன்னு இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு ஏழு ஒன்று எட்டு இந்த நாலு செட்டு தான் வரும் சரிங்களா அப்படி இல்லைனா இன்னும் நாலு செட்டு வரலாம் எப்படி இருக்கும் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு வரலாம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரலாம் செவன் ப்ளஸ் டூ வரலாம் எயிட் ப்ளஸ் ஒன்று வரலாம் இது நாலு தான் வரும் சரிங்களா ஸோ அந்த எட்டில் எது நமக்கு சரியான ஆன்சர்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஆப்பிள்னு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து ஆரஞ்சு சரிங்களா இங்கேயும் பார்த்தோன்னா இது வந்து ஆப்பிள் இது வந்து ஆரஞ்சு சரிங்களா ஒருவேளை நான் ஆப்பிளோட விலை நாலு ரூபா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஆப்பிளோட விலை சரிங்களா நம்ம ஒன்றுன்னு தான் கண்டுபிடிச்சிக்கோம் சரிங்களா ஒரு ஆப்பிளோட விலை வந்து நாலு ரூபா அப்படின்னு எடுத்துக்கேன் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ ஒரு ஆரஞ்சோட விலை வந்து அஞ்சு ரூபா இன்ட்டு அஞ்சு ஸோ கூட்டுங்க இது வந்து நாற்பத்தி ஐந்தா இது எவ்வளோ வருது இருபது ரெண்டையும் கூட்டுங்க எவ்வளோ வருது அறுபத்தஞ்சு ரூபா வருது ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ வரணும் ஐம்பத்தேழு ரூபா வரணும் சரிங்களா அப்போ வந்து இது வந்து தப்பு அடுத்து பாருங்கள் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோரு ஸோ ஒரு ஆப்பிளோட விலை அஞ்சு ரூபா சரிங்களா அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவா ஒரு ஆரஞ்சோட விலை இங்கே என்ன இருக்குது நாலு ரூபா ஒன்பது இன்ட்டு நாலு எவ்வளவு முப்பத்தி ஆறு ஸோ கூட்டுங்க எவ்வளோ வருது ஐம்பத்தோரு ரூபா வருது சாரி அறுபத்தோரு ரூபா வருது நமக்கு ஐம்பத்தி ஏழு தான் வரணும் இதுவும் தப்பு ஸோ அடுத்து இங்கே பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸு ஸோ ஒரு ஆரஞ்சோட விலை ஆறு ரூபா அப்படின்னா ஒன்பது ஆரஞ்சோட விலை எவ்வளவு ஐம்பத்தி நாலு ரூபா ஆயிடுச்சு சரிங்களா இதுவே ஐம்பத்தி நாலு ரூபா ஆயிடுச்சு நமக்கு ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா தான் வரணும் சரிங்களா அப்போ வந்து கன்ஃபார்மாக இது தப்பு அடுத்து இதை பாருங்கள் ஒரு ஆப்பிளோட விலை வந்து ஆறு ரூபா அப்போ ஐந்து ஆப்பிளோட விலை எவ்வளவு முப்பது ரூபாயா ஒரு ஆரஞ்சோட விலை மூன்று ரூபா அப்போ ஒன்பது ஆரஞ்சோட விலை எவ்வளவு இருபத்தி ஏழு ரூபா ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ அப்போ நமக்கு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு இதுதான் வந்து சரியான விலை சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒரு ஆப்பிளோட விலை ஆறு ஒரு ஆரஞ்சோட விலை வந்து மூணு நமக்கு என்ன கேட்டுறாங்க மூணு ஆப்பிள் கேட்டுருக்காங்க ஸோ அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணுமா இது எவ்வளோ பதினெட்டு ரூபா ஆயிடுச்சா இரண்டு ஆரஞ்சுகள் த்ரீ இன்ட்டு டூ எவ்வளவு சிக்ஸ் அப்போ எயிட்டின் இன்ட்டு சிக்ஸ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஜட்டின் மணிக்கு நாலு கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கு பதிலாக மணிக்கு ஒன்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நடந்தால் ஏழு புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் அதிகமாக நடிக்கிறான் அவர் உண்மையிலேயே கடந்த தொலைவு எவ்வளவு ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு டைம் இன்ட்டு ஸ்பீடு இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் எது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வேரி ஆகுது ஸ்பீடும் வந்து வேரி ஆகுது டைம் மட்டும் தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது போல் டைம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ டி ஒன் பை டி டூ அப்படிங்கிறது ஸ்பீட் ரேஷியோக்கும் ஈக்குவல் எஸ் ஒன் பை எஸ் டூக்கும் ஈக்குவல் சரிங்களா நமக்கு கொஸ்டினில் ஸ்பீட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களா ஃபோர் இஸ் டு நைன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர் கிலோமீட்டர் அடுத்து வந்து நைன் கிலோமீட்டர் ஸோ ஸ்பீட் ரேஷியோ எவ்வளவு ஃபோர் இஸ் டு நைன் அப்போது டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் அதுவும் வந்து ஃபோர் இஸ் டு நைன் தான் சரிங்களா டைம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஸ்பீட் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோ இங்கே நமக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்களா இது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போகும்போது கடந்த தொலைவுக்கும் ஒன்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வேகத்தில் போகும்போது கடந்த தொலைவுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் தான் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளோ ஃபைவ் யூனிட் இந்த ஃபைவ் யூனிட்டோட வேல்யூ தான் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன கேட்குறாங்க உண்மையிலேயே கடந்த தொலைவு அதாவது ஃபஸ்ட்டு அவர் கடந்த தொலைவு எவ்வளவு எவ்வளவு ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் யூனிட்டோட வேல்யூ வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் யூனிட்டோட வேல்யூ எவ்வளவு இன்ட்டு ஃபோர் பை ஃபைவ் கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணுங்கள் கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் 
ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டென் இது வந்து என்ன ரேஷியோவில் இருக்கணும் ஆக்சுவலாக நைன் இஸ் டு ஒன்று ரேஷியோவில் இருக்கணும் ஆனால் இருக்கா இது இல்லை அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து தப்பு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெல் இதுவும் வந்து நைன் இஸ் டு ஒன்று ரேஷியோவில் இல்லை இதுவும் தப்பு மூணாவது ஆப்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதுவும் தப்பு நாலாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ இது வந்து நமக்கு நைன் இஸ் டு ஒன்று ரேஷியோ கொடுக்குது அப்போ இதான் வந்து சரியான விடை ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு இன்னும் டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டாவது கண்டிஷனாக போட்டுருங்க இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு அப்படின்னா ரெண்டு பேரோட வயசுலையும் ரெண்டு வருஷத்தை கூட்டணும் சரிங்களா இதை கூட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன வரும் டுவெண்ட்டி நைன் இங்கே வந்து ஃபைவ் வருமா அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க மகனின் அவருடைய வயது மகனின் வயதில் ஆறு மடங்கில் ஸோ மகனோட வயது ஐந்து இன்ட்டு ஆறு ஸோ எவ்வளோ வருது தேர்ட்டி ஆறு மடங்கில் ஒரு வருடம் குறைவாக இருப்பார் ஸோ தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன்று போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி நமக்கு கிடச்சிருச்சா அவரோட வயசு ஈக்குவலாக இருக்கா அப்போ நம்ம எடுத்துருக்க ஆப்ஷன் சரியான ஆப்ஷன் தான் டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிகன் ஏ ஸோ நமக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஈஸியான ஒரு ஃபார்மில் தான் சிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா சிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று இங்கே வந்து தீட்டாக்கு பதிலாக ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா மற்ற வேல்யூஸ் எல்லாமே டேரெக்டாக இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டுருங்க ஸோ சிகன் ஸ்கொயர் ஏ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் டூ எக்ஸா ஸோ ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் டூ பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வருமா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஒன்று இதில் வந்து ஃபோரை வெளியெடுத்துலாமா ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க டூ இன்ட்டு ஸோ முன்னாடி வந்து டூ இருக்குது அப்போ அந்த ஃபோர் எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ இன்ட்டு டூனு எழுதலாமா ஸோ அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்னொரு டூ இருக்குல்ல அதை வந்து அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனோட வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் பை டூ நிகில் மற்றும் தபு இருவரும் தனியாக ஒரு வேலையை முப்பது மற்றும் நாற்பது நாட்களில் செய்து முடிக்க முடியும் ஸோ நிகில் தபு ஒருத்தர் வந்து முப்பது நாளில் முடிக்கிறார் இன்னொருத்தர் வந்து நாற்பது நாளில் முடிக்கிறார் ஸோ எல்சிஎம் எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் ஃபோர் இங்கே த்ரீ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இருவரும் எட்டு நாட்கள் ஒன்றாக வேலை செய்தால் ஸோ டோட்டல் எஃபிஷியன்சி எவ்வளவு செவன் எட்டு நாள் வேலை பார்த்தாங்கன்னா எவ்வளோ ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க செவன் இன்ட்டு எயிட் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒர்க் நூற்றி இருபதுக்கு ஐம்பத்தாறு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க மீதமுள்ள வேலை மீதமுள்ள வேலையின் அளவு ஸோ நூற்றி இருபதில் ஐம்பத்தாறு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ மிச்சம் வந்து எவ்வளோ ஒர்க்கு மிச்சம் இருக்கும் ஸோ அறுபத்தி நாலு ஒர்க்கு மிச்சம் இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலாக நூற்றி இருபதுக்கு ஐம்பத்தாறு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க மிச்சம் வந்து நூற்றி இருபதில் அறுபத்தி நாலு ஒர்க்கு மிச்சம் இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுட்டீங்களா நூற்றி இருபதுக்கு ஐம்பத்தாறை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க நூற்றி இருபதுக்கு அறுபத்தி நாலு மிச்சம் இருக்குது ஸோ இதை வந்து எட்டாவது வாய்ப்பாட்டில் போட்டிங்கன்னா எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் எயிட் மிச்சம் இருக்குது ஆப்ஷன் த்ரீ ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இதை போல் வீடியோக்குள்ளே தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா நம்ம சேனலை கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்